Hi, today we start with particle physics. So particle physics is the basic idea. So, we have to problems solve the problems. That is the fundamental forces. We have to do nature. fundamental forces force of gravity, electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. Okay. So, strong nuclear force is not the strong. We have to do relative strength. In Okay, so rough a rough comparison. Now, we have strong nuclear force 1 in the okay, Strong nuclear force in the strength one in the That is why electromagnetic force is 100 times less strong. Okay, that is strong force in the 10 raised to minus 2. Okay, 1 by 100. Uh, electromagnetic force in the strength in the way. Uh, strong force in a which 10 raised to minus 13. Okay, term coroana weak uh, nuclear force in the gravitational force on atom weak idol. This is the weakest force, it's 10 raised to minus 39 times the strength of the uh, strong nuclear force. Okay, the rough idol calculation and the carnum is in the range different and new is strong in the electromagnetic weak. Uh, gravitation in the way the ranges different on electromagnetic electromagnetic force and gravitational force um, infinite range on infinite range on and a strong nuclear force on again the range 10 raised to minus 15 in the learner where the nucleus in the uh, well the nucleus in the little the term distance like a matter strong nuclear force active weak nuclear force in the range 10 raised to minus 17 and it's still less than uh, the strong nuclear force okay but the uh, gravitational force in the range infinite and minus uh, uh, lag just newton's uh, law of gravitation okay uh, f equal to g m1 m2 divided by r square okay but, uh, r tends to infinity r equal to infinity um, f0 all right the force becomes uh, feeble and feeble at longer distances but it becomes zero only at Infinity. This is the electromagnetic force in the Coulomb's law. No we have to say that 1 by r square behavior. r goes to infinity. r infinity is like the force 0. Okay. Now, we have particle physics force in the general sense. We have gravitational force in Newton's gravitational force. We have force in the general sense. We have force in the Particle physics force नल वाक उपयोग करने interaction इन्दल लग meaning लाये थे नमल द उपयोग किया अ क्या तो force इन्दम क्लासिकल लाये तो नमक force इन्दर की दिला आना नहीं interaction इन्दर की दिला एक हम okay right इनी standard model of particle physics Particle, elementary particles are the same as the available and the successful theoretical model. Is standard model is okay. the standard model of particle physics is described in the fundamental forces in gravity. Okay. Gravity is the standard model of particle physics. The framework is the uh, standard model in the standard model we have the standard model moon elementary the moon fundamental forces in the uh, electromagnetic weak nuclear and strong nuclear okay so, the standard model is uh, particles in the world we have particle we have to the particle in the world but the standard model is and the basic theory is particles in the world are the fundamental entities in the field Particle in the usually the local localized title or point. And particle in the localized and field in the spread out everywhere. Right? There is a field in the expression is the field in a space in the point in the value on the coordinate system the R vector x comma y comma z x comma y comma z and the point specify the energy. Okay, x1, y1, z1 and the point specify the energy. Number R point in the field in the particular value undai so nammal electromagnetic field inde irathil kandittundavum electromagnetic field nu parayunnathu vector field aanu namukku ariya adu vector field aanu nu parayunnathu scalar field undu vector field undu appo field nalla concept generally nammal ubhayogikkunnathu f of x or function allengi f of x comma y comma z okay it's a function that or field nalla vaakku nammal podu ubhayogikkunnu it's a function that associates a particular value to every point in space okay space ellattum vyabichu edukkunnathu 
വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ചെറിയ വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത്തരത്തിലുള്ള വെക്ടർ ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫീൽഡല്ല ക്ലാസിക്കൽ ഫീൽഡല്ല പകരം ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകരം ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ ബേസിക് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയാണ് അതായത് ക്വാണ്ടം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ക്വാണ്ടം നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഓക്കെ ക്വാണ്ടം നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണിത് ഇവിടെ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാണ്ടം ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽഡ് തിയറി ഓർ ഇറ്റ്സ് എ തിയറി ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് വിച്ച് ഒബേസ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അണ്ടർലൈൻ ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ്സിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻസ് ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഇന്ന് വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിന് എൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻസിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റിയെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടം തിയറി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് നമുക്കറിയാം നേച്ചർ ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറി ഇന്ന് വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നും നിലവിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തിയറിയാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തമാണ് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓക്കെ ക്വാണ്ടം അല്ല ഗ്രാവിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറി നമുക്കിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് തിയറി ലൂപ്പ് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത തിയറിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്ന അൺസേർട്ടൻറ്റി നിങ്ങൾ അൺസേർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അൺസേർട്ടൻറ്റി പോലുള്ള റിലേഷൻ അൺസേർട്ടൻറ്റി ഇല്ലാത്ത തിയറിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സക്സസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ബാക്കി പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ബിഗ് ബാങ് എന്നിവയെല്ലാം ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒരു വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ്ട്രീം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഫെയിൽ ആവും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷേ നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പോലും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ
nuclear force and strong nuclear force. Okay. So, this is the mathematical symmetry associated with gauge symmetry associated with electromagnetic force. So, that is described in the theory quantum electrodynamics. It is associated with the, uh, what do you say, symmetry group called U1. Okay. That is weak or SU2, strong or SU3. Groups are called Lee, uh, Lee groups. These details are called group theory. Just for information, we standard model we have interactions and introduce your gauge symmetry. Your symmetry demand. Okay. But symmetry is the fundamental idea. Where is the spontaneous symmetry breaking? The gauge symmetry in the standard model symmetry is very important. In standard model is very important. Uh, symmetry is very important. But we have a question about the symmetry. We have a lot of success. But we have a lot of mass. We have a lot of particles in the mass. We have a symmetry. We have a symmetry. We have a lot of symmetry. Standard model, okay, gauge principle mathum which is standard model constructed. There is no way to uh, make the particles massive. Okay, that is massless gauge principle math of massless particles in the theory and uh, constructing massive particles like your mother. In nature, the particles, particles, elementary particles, massive one, electrons are uh, in the neutrino for massive one, and so mass and okay. W boson, Z boson, and then the particles mass and the massive particles particles in a symmetry view describe and cardinilla. Okay, cardinilla. Okay, the other solution at an work I would introduce another spontaneous symmetry breaking. Spontaneous symmetry breaking is the basic idea than symmetry and the symmetry broken on right? symmetry broken on and assume again. Okay, that is the last massless. Full symmetric atla theory is and that a symmetry broken on in assume gene elute, a symmetry break in the assume gene elute, particles in elementary particles in mass, a link mass code can chain. Okay, upping in a symmetry, spontaneous symmetry breaking introduced in the Pudir field would introduce in the Viana, it is an anomaly, Higgs field in the Okay, elementary particles in a mass of good canoe. Elladum pervert in the field and a Higgs field nor another. A Higgs field in the standard model to prediction iron, other Yadta Galatana. Again, you can conduct the Padina Lanando, finally, other Higgs field in the excitation at the Higgs bosons in a conduit. Higgs bosons. Okay, Higgs bosons nor the particles, a Higgs field in the excitations. No career field and again excitations in the Padiniana. Higgs uh, bosons in the Okay. Above is other one done is spontaneous symmetry breaking the idea introduce him. The particles in a mass would come and spontaneous symmetry breaking in the idea introduce him. Where extra field would uh, incorporate in the idea to a and where extra field would all right to a solution get an is field in a Higgs field in the other Higgs field in the excitations on a Higgs boson. Namkariam uh, Patangal like a god particle. In the in the lady, the famous title of a particle and Higgs boson. God particle in the period to the Tirigenda, Leon Liederman, experimentalist, they have God damned particle in the in the Adi Mulicha. They are conducting a term Buddhum to learn to curse, Shabu Akat Parnian, God damn particle in the Pasha the other editor cut short is it God particle in the Akimati, and never read them famous. Okay. Now, interesting stories. Anyway, uh, standard model the basic ideas are gauge principle spontaneous symmetry breaking. Now, we will say Higgs field is the universal Higgs field is the symmetry breaking. This Higgs field is the elementary particles in mass. Okay. Gives mass, gives mass to elementary particles. Elementary Particles. Elementary particles in the course ordinary a fundamental letter, elementary particles. Okay, two fundamental letter particles. So windum, we busy can carry out the particles. Okay, we will fund atom in the lavaku be each other, windum, we busy can ava to the in the laugh to the layer. Atom in the lavaku be each other. But she a pair go to the windum, we busy can avana, cell particles in the lamb in atom in the willikin of carrier, window in nucleus, electrons on dynamic window, we busy can get in. Nucleus in a polynoco window, we busy can get in. Atom in the pair, Russia, Valaka, the record, Chalan, and a good theorem, she had half the tiller in the Namadarvilla atom 
എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസ് കൊടുക്കുന്ന ഹിഗ്സ് ഫീൽഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹിഗ്സ് ബോസോണും ഒരു എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളാണ് പക്ഷേ ഹിഗ്സ് ബോസോണിന് മാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിഗ്സ് ഫീൽഡ് അല്ല ഓക്കെ ഹിഗ്സ് ബോസോണിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി അല്ല എന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നു അവർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ഒന്നുമല്ല കുറേ ഇതുപോലെയുള്ള പാച്ച് വർക്കുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ വർക്ക്സ് വെരി വെരി വെൽ ഓക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തിയറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ തിയറീസ് ഒന്ന് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറി അതുപോലെ ക്വാണ്ടം കോമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതിനെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ തിയറി ആക്കി മാറ്റി അതായത് ഒറ്റ തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വിലേ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് വീക്ക് ഫോഴ്സിനെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം കോമോ ഡൈനാമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഫോഴ്സിന് ഒറ്റ തിയറി ഒറ്റ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് അത്തരം തിയറികളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ ഈ എന്താണ് പറയുക ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറിയും ക്വാണ്ടം കോമോ ഡൈനാമിക്സും തൽക്കാലം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ദ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ക്വാണ്ടം കോമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് തിയറിയാണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഫോഴ്സും ഈ ഓരോ ഇൻട്രോ ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷനും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിമ്മെട്രിയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ആ സിമ്മെട്രി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്മെട്രി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടിക്കളും കൂടെ കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഫീൽഡും കൂടെ കടന്നു വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗേജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് ഓർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഫോഴ്സസ് ഓർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ മീഡിയേറ്റഡ് ആർ മീഡിയേറ്റഡ് മീഡിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയേറ്റ് ഓക്കെ ബൈ അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ബോസോൺസ് ബോസോൺസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റീജ് സ്പിൻ ഉള്ളത് ഫെമിയോൺസ് എന്ന് പറയും ഇൻറ്റീജ് സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ബോസോൺസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ ഫോഴ്സസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഗേജ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസിന് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് വേറെ ബോസോൺസ് ആണ് ഇത് ആ ഫോഴ്സ് ക്യാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലുള്ള ഫോഴ്സ് ക്യാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലോ രണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോസിറ്റ്രോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ആൻഡ് സെഡ് ഓക്കെ ഇത് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോസോൺസ് ആണ് ഫോട്ടോൺ മാസ്ലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഇത് മാസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ക്വാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വാർക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂവോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഗ്ലൂവോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോസോൺസ് ആണ് ഗ്ലൂവോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോസോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ബോസോൺസ് കോൾഡ് ഗ്ലൂവോൺസ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫെർമിയോൺസ് ആണുള്ളത് മാറ്റർ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാർക്സ് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മേശ ഈ പേന എല്ലാം തന്നെ ക്വാർക്കുകളും ലെപ്റ്റോണുകളും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ക്വാർക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സസ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂവോൺസ് ആണ് ലെപ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ ആണ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ആൻഡ് സെഡ് ബോസോൺസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഏത് തരം പാർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഫെർമിയോൺസ് ആണോ ബോസോൺസ് ആണോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് സ്പേസ് ഓർ സ്പേസ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് സ്പേസ് ഓർ പൈൽ ഓൺ അതായത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ സ്പേസിൽ തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്ന പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഡു ദേ ഒബേ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബോസോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഫെർമിയോണുകളും ബോസോണുകളും പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫെർമിയോൺസ് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബോസോൺസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ബോസോൺസിനെ നോക്കാം ബോസോൺസ് ഇനി എം ടി സ്പേസിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലാ ഫീൽഡിൻ്റെയും എം ടി സ്പേസിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആണ് റൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹിക്സ് ബോസോൺ അതായത് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോസോൺസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് കാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഹിക്സ് ബോസോൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് മാസിന് കാരണമാണ് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസിന് കാരണമായ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ബോസോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഗേജ് ബോസോൺസ് ആണ് അതായത് ഫോഴ്സ് കാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഫോഴ്സ് കാരിയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഗേജ് ബോസോൺസ് തന്നെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് കാരി ചെയ്യുന്നത് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡബ്ല്യൂ ബോസോൺ ആണ് ഡബ്ല്യൂ പ്ലസും ഡബ്ല്യൂ മൈനസും സീറോ ആണെങ്കിൽ ജെഡ് ബോസോൺ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റോൺ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് ചാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോസോൺ ഗ്ലൂവോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇനി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോസോൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ബോസോൺസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബോസോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഹിക്സ് ബോസോൺ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഗേജ് ബോസോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഗേജ് ബോസോൺസ് ഡബ്ല്യു സെഡ് ഡബ്ല്യു ബോസോൺ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെഡ് ഗ്ലൂവോൺ ആൻഡ് ഫോട്ടോൺ ഇതാണ് ബോസോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദറ്റ് ഒബേ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദിസ് ആർ നോൺ ആസ് ഫെർമിയോൺസ് ഓക്കെ ഇനി ഫെർമിയോൺസിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ റൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്വാർക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ
ചാർജ്ഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലെപ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ചാർജ്ഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആണ് ടോ മ്യൂൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ലെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെപ്റ്റോണുകളും കൂടെ ഉണ്ട് മ്യൂൺ ടൗ ഇത് ചാർജ്ഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇനി ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ലെപ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂട്രോണോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോണോ ഉണ്ട് മ്യൂണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മ്യൂൺ ന്യൂട്രോണോ അതുപോലെ ടൗന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൗ ന്യൂട്രോണോ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് പറയാം പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫെമിയോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോസോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ബോസോൺസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഹിക്സ് ബോസോണും പിന്നെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ക്യാരിയിങ് ബോസോൺസും ഫോഴ്സ് ക്യാരിയിങ് ബോസോൺസിൽ വീണ്ടും നമുക്കുള്ളത് ഡബ്ല്യു വീക്ക് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സെഡ് ബോസോൺസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺ അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ഓൺ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫെർമിയോൺസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ക്വാക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്വാക്സും ലെപ്റ്റോൺസും മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാക്സ് അപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോണോ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ക്വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർ ആൻഡ് സ്ട്രെയിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലെപ്റ്റോൺസ് മ്യൂൺ ആൻഡ് മ്യൂൺ ന്യൂട്രോണോ ഓക്കെ അതുപോലെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ക്വാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എന്നാണ് അതിന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ ടൗ ആൻഡ് ടൗ ന്യൂട്രോണോ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി ഓക്കെ വൈ ദർ ആർ എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ വിവരിക്കാൻ ഒരു ജനറേഷൻ മതിയായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നോ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൽ കഴിഞ്ഞ പുതിയൊരു തിയറി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കും തൽക്കാലം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമെമ്പർ ദീസ് ആർ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ പ്രസൻറ്റ് നോളജ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എലമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല റൈറ്റ് അതിന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്രോൺ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദീസ് ആർ നോട്ട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ നോട്ട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ദീസ് ആർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബട്ട് ദീസ് ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർക്സ് ഓക്കെ സോ ക്വാർക്സ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് യുവർ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് റൈറ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലെപ്റ്റോൺസ് ഈ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വാക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടും ഒന്ന് ലെപ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നല്ല എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ ലെപ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് പേരുണ്ട് ബേരിയോൺസും മെസോൺസും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബേരിയോൺസിൽ വരുന്നതാണ്
ചാർജ് ഉള്ളതുണ്ട് ചാർജ്ലെസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ എക്സൈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എക്സൈ സീറോ എക്സൈ മൈനസ് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ ഒമേഗ മൈനസ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇത്ര ഇത്ര അധികം പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഒറ്റ ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനെല്ലാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ബേരിയോൺസ് എന്ന് എന്ന ഉള്ള പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിനെ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ മെസോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പൈ പ്ലസ് പയോൺസ് ഉണ്ട് പൈ പ്ലസ് പൈ സീറോ ആൻഡ് പൈ മൈനസ് മൂന്ന് പയോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കെയോൺസ് കെ പ്ലസ് ആൻഡ് കെ സീറോ ഈറ്റ ഈറ്റ സീറോ ഈ മെസോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബേരിയോൺസിനെയും മെസോൺസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അതിനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ലെപ്റ്റോൺസ് നിന്നും ഹാഡ്രോൺസ് നിന്നും നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം ഇത് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാറ്ററിനെ ജനറലി ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിനെ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വഴി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഓക്കെ ലെപ്റ്റോൺസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ മിയോൺ ന്യൂട്രോണും ഇത് എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ ലെപ്റ്റോൺസും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണോസും ലെപ്റ്റോൺസിൽ പെടുന്നവയാണ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഹൈഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മെസോൺസും മറ്റൊന്ന് ബൈറിയോൺസും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെസോൺ മെസോൺസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പയോൺ കെയോൺ എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ ബൈറിയോൺസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വാർക്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെസോൺസിനും ബേരിയോൺസിനും വിശദീകരിക്കാം മെസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ക്വാർക്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് ഓക്കെ മെസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്വാർക്ക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് അതുപോലെ ബൈറിയോൺസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർക്സ് ത്രീ ക്വാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പതുക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഐഡിയാസ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത് മെസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ക്വാർക്സ് ക്വാർക്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് അതുപോലെ ബേരിയോൺസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർക്സ് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറി എവറി എലിമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം മാസ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ പോസിറ്റോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വാർക്കിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ക്വാർക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ മിയോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആൻറ്റി മിയോൺ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വി ഓൾസോ ഷുഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിചയം വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു
കാര്യങ്ങളെയാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഡിറ്റർമിൻ വട്ട് കാൻ നോട്ട് ഒക്കെ നമുക്കൊരു കൺസർവേഷൻ ലോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സസ് നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നടക്കുകയാണ് കൺസർവേഷൻ ലോ തെറ്റാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഫോർ എനി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്റ്റ് എനി കൺസർവേഷൻ ലോ എ സെർട്ടൺ പ്രോബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് എ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ സം ഇൻട്രാക്ഷൻ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഡു നോട്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് വയലേറ്റ് നോൺ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൾറൈറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡി കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് എനി കൺസർവേഷൻ ലോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സെർട്ടൻലി ഹാപ്പൻ ഓക്കെ അത് സംഭവിക്കാൻ ചെറിയൊരു പ്രോബിലിറ്റി ചെറിയൊരു പ്രോബിലിറ്റി വലിയ പ്രോബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ സം പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് എനി നോൺ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ആർ നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ലാബോറട്ടറി ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് കുറേ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസിക്കലി നമുക്ക് അറിയാ അറിയാവുന്ന കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങളെ കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വരുന്നത് അത്തരം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാത്ത പുതിയ കൺസർവേഷൻ ലോസ് എവിടെയോ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഈ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടെ പറയാം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡി കെ വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് എ കൺസർവേഷൻ ലോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സെർട്ടൻലി ഹാപ്പൻ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേച്ചർ നിരന്തരമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രോസസ്സസ് ചിലത് നടക്കുന്നതേ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസർവേഷൻ ലോ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയൊരു കൺസർവേഷൻ ലോ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പല കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബട്ട് മേ ചേഞ്ച് ഇൻ അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അതായത് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോസ് എല്ലാം തന്നെ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒബേ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏത് നേച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തരും കുറേ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൺസർവേഷൻ ലോസും വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനും ഇലക്ട്രോമാനിക് ഇൻട്രാക്ഷനും ഒബേ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രോങ്ങിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവറി കൺസർവേഷൻ ലോ ദർ എക്സിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ലൈങ് സിമെട്രി കൺസർവേഷൻ സിമെട്രി
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില കൺസർവേഷൻ ലോസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേർവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കൺസർവേഷനാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേർവ് അതായത് ഇത് പല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇതൊന്നും കൂടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഗീവ്സ് സി പ്ലസ് ഡി രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എനർജിയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എനർജിയും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഇവിടെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാർട്ടിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം സി സ്ക്വയർ എം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ്സാണ് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ മാസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ റെസ്റ്റ് മാസ് ഓർ സിംപ്ലി മാസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം മാത്രമാണ് മാസ് മീൻസ് റെസ്റ്റ് മാസ് ഓക്കെ ഇതൊരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സേർവേഴ്സും മാസ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ചെയ്യും അതാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ലോറൻസ് ഗാമ ഫാക്ടറാണ് വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വെർ വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം സി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിലൊന്നും ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ആകെ ഒരു തരം മാസുള്ള അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിയും നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ആകെ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ അത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് വിളിക്കാം എനർജി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേറെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ അറേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഇൻവേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേറെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് ചിലത് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ചിലത് രണ്ടും ആണ് ചിലത് ഇൻവേരിയൻ്റും ആണ് കൺസേർവ്ഡും ആണ് റൈറ്റ് അതുപോലെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കോ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ സീറോസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കൺസർവേഷൻ ലോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ലൈങ് സിമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെയുള്ള അണ്ടർ ലൈങ് സിമെട്രി എനർജി കൺസർവേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ലൈങ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എത്ര നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എടുത്തു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ വേറെ സമയത്ത് വേറെ സമയത്തിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും വേറെ സമയത്
it could be x for example x directional change edo pakshe lagrange ne maatu onnilla angane anengil endana oru conserved quantity namukku kittana d by dt of something is zero e d by dt of something e something ne nammal momentum conjugate to q ennu parayunnu idana conserved quantity appo idu nether ningal classical mechanics ile kanda ee oru karyam conserved quantity ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട കാര്യം സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നേതർ തീർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അതായത് ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അത് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ഡോട്ട് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ലഗ്രാൻ ചെയ്യുന്ന മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻസിൽ നിന്നാണ് മൊമെൻറ്റം ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പി വെക്ടറിസിക്കൽ ടു ഗാമ എം വി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ഗാമ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് എം ഇസ് എഗെയിൻ ദ വെസ്റ്റ് മാസ് ഓർ ദ മാസ് ഓക്കെ വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി റൈറ്റ് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റിലേഷൻ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള റിലേഷനാണ് ഈ റിലേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് നോൺ ആസ് എനർജി മൊമെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഇഫ് യു ലൈക്ക് എനർജി മൊമെൻറ്റം റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊമെൻറ്റം അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം എനർജി അറിയുകയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് മൊമെൻറ്റും അറി അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊമെൻറ്റും അറിയെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റിയേക്കാളും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാം അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനർജി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി അതുപോലെ മാസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോ ദിസ് റിസൾട്ട് എനേബിൾസ് അസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ ഇഫ് പി വെക്ടർ ഈസ് നോൺ ഓർ പി വെക്ടർ വെൻ ഇ ഈസ് നോൺ without having to know the velocity v vector okay adondana idu uh, useful aitla relation aanu nammal parayunnathu all right ini ee valare rough aayittu korchu karyangalum kuda parnu povan oru vesha relativistic kinematics aayittu bandapetta problems varuvayanengil namukku ubhayikkavunna chella karyangal okay ini energy momentum അതുപോലെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൺസേർവേഷനായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവേഷൻ ടുഗേദർ ദ എൻ കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് ഫോർ മൊമെൻറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ വേരിയൻസ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ സ്പേസിനെ ആൻഡ് ടൈമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാതെ സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഫോർ ഡയമെൻഷനൽ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ഇതായിട്ടാണ് സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ള ഫോർ ഡയമെൻഷൻ എൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ വേരിയൻസ് കാരണമാണ് ഫോർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എഴുതുന്നത് ഈറ്റ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് മ്യൂ ബൈ ഡി ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന യൂഷ്വൽ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ നാല് കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് ടൈം ആണ് സീറോത്ത് കോമ്പൗണ്ട് പറയും ബാക്കി മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് യൂഷ്വൽ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈം ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈ ഡി ടോവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി ഇൻവേരിയൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് മ്യൂ ഒരു വെക്ടറായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈറ്റ മ്യൂ ഇത് റിലേറ്റിവിസ
ഈ എക്സ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് സീറോ വേറെ എക്സ് വെക്ടർ ഈ സീറോ കോമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് മ്യൂ ഈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സീറോ കോമ്പോണൻറ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ സീറോ കോമ്പോണൻറ്റ് പറയുന്നത് സി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത് എക്സ് വെക്ട് സി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് സെയിം ആക്കാനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും സ്പേസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും സ്പേസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ കാരണം സി എന്നുള്ളതിന് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടൈം so this has the units of distance x has already the distance of uh, x has already the units of distance x vector nu edan karana idu moonu component undu alle x1 x2 x3 nu edan allengi x1 x2 x3 nu edan all right position vector inde moonu components okay inda nammal space time coordinates varunnu ini നമുക്ക് ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ മൊമെൻറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ജി ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഫോർ മൊമെൻറ്റും സോറി ദ ഫോർ വെലോസിറ്റി ബൈ എം ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രീ വെലോസിറ്റി ത്രീ ഇതിനെ ത്രീ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി വെക്ടർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഇതിനെ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഫോർ വെലോസിറ്റിയെ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ മൊമെൻറ്റും കിട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ ഫോർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം മ്യൂ റൺസ് ഫോം സീറോ വൺ ടു ത്രീ അതായത് നാല് കൊമ്പോണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോർ മൊമെൻറ്റം ഇത് ദിസ് ഇസ് പി മ്യൂ ഓക്കെ സോറി പി മ്യൂ ഈ ഫോർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് പറയുന്നത് ഗാമ എം സി ആണെന്ന് വേണം മറ്റേത് ഗാമ എം വി ആണെന്ന് വേണം ഗാമ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എം സി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇ ആണ് സോ ദിസ് സിംപ്ലി ഇ ബൈ സി ആൻഡ് ദെൻ പി വെക്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എനർജിയും മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എനർജിയും മൊമെൻറ്റും ഒരൊറ്റ ഫോർ വെക്ടറിൻ്റെ നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫോർ വെക്ടറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സീറോ കോമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കോമ്പോണൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും സീറോ കോമ്പോണൻറ്റ് പല പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോർ വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കോമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പേഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം ഈ സ്പേഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ത്രീ മൊമെൻറ്റം തന്നെയാണ് എം വി അല്ലെ ഗാമ എം വി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാമ എം വി വെക്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എനർജി ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആർ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റം ഫോർ വെക്ടർ റൈറ്റ് നമ്മളൊരു ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ഈച്ച് അത് so together we can say that the four momentum is always conserved in a, uh, conserved in a closed system that is four momentum before has to be equal to the four momentum after in any interaction all right appo idu nammal ipo parna energy conservation momentum conservation orumichu namukku four momentum conservation enna idile ulpadutha all right okay adhuvale useful aayulla relation aanu velos energy momentum arnaya velocity kandupidikkam ഓക്കെ വി വെക്ടർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി വെക്ടർ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നാണ് റൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൻഡ് പി വെക്ടർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗാമ എം വി വെക്ടർ റൈറ്റ് സോ ഇഫ് യു സി പി വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ പി വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഗാമ എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് v വെക്ടർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വി വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വെക്ടർ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ദിസ് കുഡ് ബി എ യൂസ്ഫുൾ റിലേഷൻ റൈറ്റ് ഇനി ഈ എനർജി കൺസേഷൻ എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം കൺസേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഡിക്കേസ് ഇൻ ടു ടു പീസസ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് എം ഓക്കെ രണ്ട് പീസിന് സെയിം മാസ് ആണുള്ളത് right initially you have got a particle decays into two particles each of mass m okay initially capital m man. what's the speed of each piece as it
ഇത് മൊമെൻറ്റം ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൊമെൻറ്റം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എം വൺ വി വൺ എന്ന് നോക്കി എഴുതാം പക്ഷേ ഇത് സെയിം മാസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗാമ എം വി എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ എം വി ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി അതായത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എപ്പോഴാണ് സെയിം ആവുക കാരണം എം സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം മാസാണ് രണ്ടും സെയിം മാസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ദ വെലോസിറ്റി ഹാവ് ടു ബി ഈക്വൽ അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഹാവ് ടു ബി ഈക്വൽ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഫാക്ടർ സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാസ് രണ്ടിൻ്റെ മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ദർ വെലോസിറ്റീസ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബി ദ സെയിം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വി വൺ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു വി ടു ഇനി നമുക്ക് ജനറലി വി എന്ന് എഴുതുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെക്ടർ ഇടാത്തത് റൈറ്റ് ഓക്കെ This is true only because the masses are the same. Okay, otherwise this wouldn't be true. Now, we have to take energy conservation. We have to take energy conservation and take velocity same. Now, we have to take energy conservation. Mc square. The initial energy is Mc square. The final energy is gamma Mc square. The other one is velocity same. The gamma factor is same. The other one is gamma Mc square. The total energy is on the right side. After the decay. That's gamma mc square plus gamma mc square. That's why we have energy expression. Okay. Here we have gamma. 1 by square root of 1 minus v square by c square. Now we have v to solve. You solve this for v. We square on both sides and then solve for v. We can solve this for v. You can solve this for v. You put this mc square is equal to 2mc square divided by square root of 1 minus v square by c square. You can cancel this off. You square on both sides. m square is equal to 4m square divided by 1 minus v square by c square. You cross multiply and then bring the terms together uh, involving v and then you solve for v and you will see that v is equal to c into square root of 1 minus 2m by m whole square. Okay. Now, let's see the final result. Let's see the final result. This is important. This answer makes sense only if m exceeds 2m. Okay. m has to be greater than or equal to 2m. All right, let's say that m equal to 2m is 0. m greater than 2m is a positive number. But m less than 2m is a negative number. Let's say that m less than 2m is a negative number. Let's say that velocity is imaginary. So that's not allowed. Okay? So this is allowed. We have energy conservation, momentum conservation. We have a result. This is the meaning. The m, when the particle decays. We have a particle decay. Okay? പാർട്ടിക്കിൾ ഡീക്കേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസിൻ്റെ സമ്മിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇഫ് എ ഡി കെ ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം മാസ് വെച്ചാണ് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ജനറലി ട്രൂ ഓക്കെ എം ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ഡി കെയിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസേഷനും മൊമെൻറ്റം കൺസേഷനും ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നു തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡി കെ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പോസിബിൾ ആണോ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമിന് ഗാമ ഗീവ്സ് ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇതുപോലൊരു ഡി കെ ചോദിക്കുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പോസിബിൾ ആണോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് അറിയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിറ്റോണിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എം ആണ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ സീറോ മാസ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ നെവർ ഡി കെ ഇൻ ടു അൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിറ്റോൺ ഓക്കെ അതായത് വി സി ദറ്റ് ഹിയർ എം ഇസ് ലെസ് ദാൻ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഡി കെ ഇൻട്രാക്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ മാസിനേക്കാളും കുറവാണോ കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ അലൗഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഓൾ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ദിസ് നോട്ട് അലൗഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം റൈറ്റ് ഇനി എം ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ
ഇനി ഈ കാര്യം പാർട്ടിക്കിൾ കൊളീഷൻസിൽ ഈ കാര്യം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ പി പ്ലസ് പി എന്നുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മാസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസിനേക്കാളും കൂടുതലാവും അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ദിസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ദർ ദർ ക്യാൻ ഇഫ് യു ഗീവ് ഇൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദ എക്സ്ട്രാ കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ ടേൺ അപ്പ് ഓഫ് മാസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഈ കുഴപ്പമില്ല ഒരു കൊളീഷനിൽ ഈ കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായാൽ മതി റൈറ്റ് ആവശ്യത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായാൽ മതി അതായത് ജനറലി രണ്ട് സൈഡിൽ മാസ് സെയിം ആണെന്നില്ല മാസ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല കാരണം എനർജി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റിലേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ പക്ഷെ ഡി കെയിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഡി കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് എ ഗോസ് ടു ബി പ്ലസ് സി can take place only if ma mass of the first particle is greater than or equal to mb plus mc okay this is an important topic okay the deuteron for example is below the threshold to decay into proton and a neutron namal deuteron inde mass edukkanengil 1875.6 mev per c square aanu okay proton inde neutron inde mass inde sum edukkane 1877.9 mev per c square aanu unit namal korchu kayumbo korchu detail aayittu verichipidam Okay, this is E by C square on the terms of the region. Energy is measured in electron volts or uh, million mega electron volts, million electron volts. Okay, MEV and GEV, etc. EV, electron volt, uh, mega electron volt or million electron volt or GEV, giga electron volt. Okay, here we have energy measure. Now, the mass is EV per C square. Okay, like MEV per C square. Like GEV per C square. Okay, now E is equal to MC square. All right, we are just using this. All right. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂട്രോൺ കനോട്ട് ഡി കെ ഇൻ ടു പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോൺ ഡി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്രോൺ കനോട്ട് സിംപ്ലി ഡി കെ ഇൻ ടു പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഗോസ് ടു ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ദിസ് ഓൾസോ നോട്ട് അലൗഡ് റൈറ്റ് അടുത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണ് റൈറ്റ് എനിക്കൊന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്കൊന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലി മൊമെൻറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റും കുറച്ചുകൂടെ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇസ് നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം ദ ലോ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ഓർ അഡിറ്റീവ് റൂൾസ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഗോയിങ് ടു സി പ്ലസ് ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൻ്റെ ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സെയിം ആണോ നോക്കുക സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് അലൗഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് മാത്രം ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി പ്ലസ് പി ഗീവ്സ് പി പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പൈ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ പൈ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ പ്ലസ് പ്ലസ് പൈ മൈനസ് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് ആണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഇത് പൈ ഓൺ പൈ ഓൺ പൈ മൈനസ് ഇവിടെ ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആണോ റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മാസ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ന
സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിമിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസേർട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മൊമെൻറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് കണ്ടില്ല പക്ഷേ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് കൺസേർവേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു റൊട്ടേഷനൽ ഇൻവേരിയൻസ് ഓർ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സോറി സിമെട്രി റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും സിമിലർലി ഗേജ് ട്രാൻസ്മേഷൻ സിമെട്രി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ നൗ വിൽ കൺക്ലൂഡ് ഫോർ നൗ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻ സം ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഗോൺ ടു സം ന്യൂ കൺസർവേഷൻ ലോസ് വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ ഫ്രോം ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു